హలో ఎవ్రీవాన్ ఈ వీడియోలో మనం కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ప్రొడ్యూసర్ తన గూడ్స్ని హోల్సేలర్కి ప్రొడ్యూసర్ ప్రైస్కి అమ్ముతాడు హోల్సేలర్ అవే గూడ్స్ని రీటైలర్కి హోల్సేల్ ప్రైస్కి రీటైలర్ అవే గూడ్స్ని కన్జ్యూమర్కి కన్జ్యూమర్ ప్రైస్కి అమ్ముతాడు అంతేకాకుండా కన్జ్యూమర్స్ కంపెనీస్ నుంచి ఏమైనా సర్వీసెస్ని కూడా తీసుకుంటే వాటి వాల్యూ ప్రొడ్యూసర్ ప్రైస్ అండ్ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ రెండిట్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం వీటి యొక్క యావరేజ్ ప్రైసెస్ని తీసుకుంటే వాటినే ప్రైస్ ఇండెక్సెస్ అని అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్రొడ్యూసర్ ప్రైస్ యావరేజ్గా ఎంత ఉంది అని మెజర్ చేస్తే అదే ప్రొడ్యూసర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అవుతుంది అలానే హోల్సేల్ ప్రైస్ యొక్క యావరేజ్ ప్రైస్ని హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అని కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ యొక్క యావరేజ్ ప్రైస్ లెవెల్ని కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అని అంటారు ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం పీపీఐ అండ్ డబ్ల్యూపీఐని ఆల్రెడీ కవర్ చేస్తున్నాం ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం సిపిఐ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం చూడండి యాజ్ ఎ కన్జ్యూమర్ మనం ఫ్రూట్స్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తాం అలానే వెజిటబుల్స్ మిల్క్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తాం ఇంకా మన ఇంట్లో ఎడిబుల్ ఆయిల్స్ బిస్కెట్స్ బుజియా మీట్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రింక్స్ అండ్ బెవరేజెస్ని కూడా కన్జ్యూమ్ చేస్తాం ఇవే కాదు ఒక వినియోగదారుడిగా మనం ఇంకా చాలా వస్తువుల పైన డబ్బులు ఖర్చు చేస్తూ ఉంటాం ఈ థింగ్స్ అన్నింటినీ సిక్స్ పార్ట్స్లోకి కేటగరైజ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తినే పదార్థాలని తాగే పదార్థాలని ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ కేటగిరీలో యాడ్ చేయొచ్చు ఎలక్ట్రిసిటీ కుకింగ్ గ్యాస్ అండ్ ఫ్యూయల్ లాంటి థింగ్స్ని ఫ్యూయల్ అండ్ లైట్ కేటగిరీలో క్లోత్స్ షూస్ అండ్ చెప్పల్స్ లాంటి థింగ్స్ని క్లోతింగ్ అండ్ ఫుట్వేర్ కేటగిరీలో ప్లేస్ చేయొచ్చు కొంతమంది పాన్ టొబాకో అండ్ ఇంటాక్సికెంట్స్ని యూజ్ చేస్తారు ఇవి సపరేట్గా ఒక కేటగిరీ కిందకు వస్తాయి ఇంకా హౌసింగ్ అండ్ హౌసింగ్ రిలేటెడ్ ఛార్జెస్కి కూడా మనం డబ్బులు ఖర్చు పెడుతూ ఉంటాం అంతే కదా సో ఇవే ఫైవ్ కేటగిరీస్ ఇక మిస్లీనియస్ అంటే రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఏమన్నా ఉంటే వాటన్నింటినీ సిక్స్త్ కేటగిరీలోకి ప్లేస్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పర్చేస్ చేసే ఆర్నమెంట్స్ కార్ ఎలక్ట్రిక్ అప్లయన్సెస్ ఫర్నిచర్ లాంటి అన్ని థింగ్స్ని మిస్లీనియస్ కేటగిరీలో ప్లేస్ చేయొచ్చు ఈ సిక్స్ కేటగిరీస్కి సంబంధించి ఒక కన్జ్యూమర్ అంటే వినియోగదారుడు వేటి వేటికి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాడు అంటే కన్సంప్షన్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంది అనేది తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ వీటికి సంబంధించిన డేటా కలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కానీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే యావరేజ్గా ఒక కేటగిరీ మీద ఒక పర్సన్ ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాడో తెలుసుకోవాలంటే మనం ప్రీవియస్గా ఎన్ని మంత్స్ డేటాని కలెక్ట్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ ప్రీవియస్ సెవెన్ డేస్లో ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ మీద ఎంత ఖర్చు పెట్టాడు అనే డేటా మనకు తెలిస్తే ఓ ఇతను ఫుడ్ అండ్ డ్రింక్స్ మీద యావరేజ్గా ఇంత ఖర్చు పెడుతున్నాడనమాట అని తెలుస్తుంది అంతే కదా బికాస్ ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ మీద మనం ఫ్రీక్వెంట్గా ఖర్చు పెడుతూ ఉంటాం సో సెవెన్ డేస్ డేటా దొరికితే చాలు అదేవిధంగా పాన్ టొబాకో అండ్ ఇంటాక్సికెంట్స్ మీద ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాడు అని తెలుసుకునే దానికి కూడా ఒక సెవెన్ డేస్ డేటా దొరికితే సరిపోతుంది కానీ హౌసింగ్ అండ్ హౌసింగ్ రిలేటెడ్ ఛార్జెస్కి సంబంధించి మనకి సెవెన్ డేస్ డేటా సరిపోదు ఇక్కడ అట్లీస్ట్ వన్ మంత్ డేటా అవసరమవుతుంది అప్పుడే మనం యావరేజ్గా హౌసింగ్ ఛార్జెస్ ఎంత అవుతున్నాయి అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయగలం ఇదే విధంగా ఫ్యూయల్ అండ్ కరెంట్ బిల్ కూడా మంత్లీనే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కానీ క్లోతింగ్ అండ్ ఫుట్వేర్ కేటగిరీకి వస్తే మనం ఇవి ప్రతి నెల కొనం కదా కొందరు రెండు నెలలకు కొంటే కొందరు సంవత్సరానికి ఒకసారి కొంటారు సో ఈ క్లోతింగ్ ఫుట్వేర్ కేటగిరీకి మాత్రం అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ డేటా కావాలి ఇలాగే మిస్లీనియస్ థింగ్స్కి కూడా అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ డేటా యొక్క అవసరం ఉంటుంది ఏ కేటగిరీకి ఎంత టైం పీరియడ్ డేటా అవసరం అవుతుందో దాన్నే రిఫరెన్స్ పీరియడ్ అని అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వినియోగదారుడు ఫుడ్ బెవరేజెస్ పాన్ టొబాకో అండ్ ఇంటాక్సికెంట్స్ మీద ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాడో తెలుసుకోవాలంటే సెవెన్ డేస్ రిఫరెన్స్ పీరియడ్ కావాలి అలాగే హౌసింగ్ ఫ్యూయల్ అండ్ పవర్కి సంబంధించి రిఫరెన్స్ పీరియడ్ థర్టీ డేస్ అండ్ క్లోతింగ్ ఫుట్వేర్ అండ్ మిస్లీనియస్ కేటగిరీ యొక్క రిఫరెన్స్ పీరియడ్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఫ్రీక్వెంట్గా కన్జ్యూమ్ చేసే వాటికి షార్ట్ రిఫరెన్స్ పీరియడ్ అండ్ ఎప్పుడో ఒకసారి కొనే వాటికి లాంగ్ రిఫరెన్స్ పీరియడ్ తీసుకుంటాం ఇంటర్నేషనల్గా కూడా డేటాని ఈ విధంగానే రికార్డ్ చేస్తారు దీన్నే మనం ఇండియాలో MMRP అనే పేరుతో పిలుస్తాం అంటే మాడిఫైడ్ మిక్స్డ్ రిఫరెన్స్ పీరియడ్ ఇది ఇంటర్నేషనల్ ప్రాక్టీస్ మాత్రమే కాదు ఎప్పటి నుంచో కన్సిస్టెంట్గా కూడా ఉంది యాక్చువల్లీ ఈ త్రీ కేటగిరీస్కి రిఫరెన్స్ పీరియడ్ వేరువేరుగా ఉంది కదా అందుకే దీన్ని మాడిఫైడ్ మిక్స్డ్ రిఫరెన్స్ పీరియడ్ అని అంటారు అదే అన్ని
కానీ మనం ఇక్కడ త్రీ రిఫరెన్స్ పీరియడ్స్ తీసుకున్నాం కదా అందుకే దీన్ని మాడిఫైడ్ మిక్స్డ్ రిఫరెన్స్ పీరియడ్ అని లేదా ఎంఎంఆర్పి అని అంటారు సో ఇప్పటి వరకు జరిగిన డిస్కషన్ ద్వారా మనం ఒక కంట్రీ తమ కన్జ్యూమర్స్ యొక్క కన్జంప్షన్ డేటాని ఏ విధంగా రికార్డ్ చేస్తుందో చూసాం బట్ ఆబ్వియస్లీ మన దేశంలో వినియోగదారుల యొక్క కన్జంప్షన్ ప్యాటర్న్ చాలా వరకు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ప్లేస్ని బట్టి వాళ్ళ బాస్కెట్ సైజ్ అండ్ అందులో ఉండే సామాన్లు వేర్వేరుగా ఉంటాయి దీనికి టూ రీజన్స్ ఫస్ట్ వన్ అందరి చాయిసెస్ ఒకేలా ఉండవు అండ్ సెకండ్ రీజన్ పర్చేసింగ్ పవర్ అంటే కొనుగోలు శక్తి అంటే మన దేశంలో సోషియో ఎకనామిక్ డిఫరెన్షియేషన్ అంటే సామాజిక ఆర్థిక వ్యత్యాసం వల్ల కన్జంప్షన్ ప్యాటర్న్ అనేది అందరికీ ఒకేలా ఉండదు సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసేందుకు మన దేశంలోని వినియోగదారులందరినీ కొన్ని హోమోజీనియస్ గ్రూప్స్లోకి డివైడ్ చేశారు అంటే ఎవరెవరి కన్జంప్షన్ అయితే ఒకే రకంగా ఉంటుందో వారిని ఒక కేటగిరీగా ఫామ్ చేస్తారు అండ్ ఎవరి కన్జంప్షన్ అయితే వేరుగా ఉంటుందో వారి కోసం వేరే కేటగిరీని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే మన దేశంలో కన్జ్యూమర్స్ అంటే వినియోగదారుల్ని ఏ విధంగా డివైడ్ చేశారు చూద్దాం ఫస్ట్ కేటగిరీ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్స్ వచ్చేసి అర్బన్ నాన్ మాన్యువల్ ఎంప్లాయీస్ సెకండ్ కేటగిరీ ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ అండ్ థర్డ్ కేటగిరీ అగ్రికల్చరల్ లేబరర్స్ ఫోర్త్ కేటగిరీ వచ్చేసి రూరల్ లేబరర్స్ మనం ఇప్పుడు ఈ కేటగిరీస్ని కొంచెం డీప్గా అనలైజ్ చేద్దాం అర్బన్ నాన్ మాన్యువల్ ఎంప్లాయీస్ ఈ కేటగిరీ పీపుల్కి ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ కన్నా నాలెడ్జ్ ఎక్కువ అవసరం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లెరికల్ జాబ్స్ అండ్ బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ జాబ్స్ ఇలా నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ వీళ్ళు వర్కింగ్ క్లాస్ ఇండివిజువల్స్ లైక్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఐటీ సెక్టార్లో వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఇలా థర్డ్ కేటగిరీ వచ్చేసి అగ్రికల్చరల్ లేబరర్స్ వీళ్ళు వ్యవసాయ రంగంలో డైలీ వేజెస్ అంటే రోజువారీ కూలీ కోసం పనిచేస్తుంటారు అండ్ లాస్ట్ కేటగిరీ రూరల్ లేబరర్స్ అంటే రూరల్ ఏరియాస్లో వర్క్ చేసేవాళ్ళు వీళ్ళు అగ్రికల్చరల్ అండ్ నాన్ అగ్రికల్చరల్ వర్క్స్ రెండింటిలో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు అంటే వ్యవసాయ రంగం వ్యవసాయేతర రంగం రెండింటిలో ఈ లాస్ట్ టూ కేటగిరీస్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒకరికొకరు మ్యూచువల్గా కోఆపరేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు మోస్ట్లీ మనం వీళ్ళనే ఎక్కువగా చూస్తుంటాం ఓకే మనం ఈ ఫోర్ కేటగిరీస్లోకి ఎవరెవరు వస్తారు అనేది చూసేసాం ఆబ్వియస్గా వీళ్ళ బాస్కెట్ సైజ్ అండ్ వీళ్ళు కొనే వస్తువులు వేరుగా ఉంటాయి అర్బన్ నాన్ మాన్యువల్ ఎంప్లాయీస్ వీళ్ళ బాస్కెట్లోని థింగ్స్ యొక్క యావరేజ్ ప్రైస్ లెవెల్స్ని మెజర్ చేస్తే దాన్నే సిపిఐ యుఎన్ఎంఈ అని అంటారు అంటే కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అర్బన్ నాన్ మాన్యువల్ ఎంప్లాయీస్ అదేవిధంగా ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ యొక్క బాస్కెట్లోని థింగ్స్కి యావరేజ్ ప్రైస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దాన్ని సిపిఐ ఐడబ్ల్యూ అని అంటారు అంటే కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ సిమిలర్గా అగ్రికల్చరల్ లేబరర్స్కి సంబంధించిన యావరేజ్ ప్రైస్ లెవెల్ని కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ లేబరర్స్ అని రూరల్ లేబరర్స్ యొక్క యావరేజ్ ప్రైస్ లెవెల్ని కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ రూరల్ లేబరర్స్ అని అంటారు ఈ ఇండిసెస్ అంటే ఈ సూచికలు అన్నింటినీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ యొక్క లేబర్ బ్యూరో కంపైల్ చేస్తారు ఇక్కడ మీరు ఈ బాస్కెట్స్లో ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ని కూడా చూడొచ్చు కానీ ఇక్కడ ఒక మేజర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనం అసలు ఈ కన్జ్యూమర్ సెగ్మెంటేషన్ అంటే కన్జ్యూమర్స్ని ఎందుకు ఇలా డివైడ్ చేశాం దానివల్ల ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా చూద్దాం యాక్చువల్లీ కన్జ్యూమర్స్ అంటే వినియోగదారుల్ని డివైడ్ చేయడం వాళ్ళు యావరేజ్గా ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారు అని తెలుసుకోవడానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇండిసెస్ అంటే సూచికల్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వీటి వల్ల చాలా ఉపయోగాలే ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిపిఐ యుఎన్ఎంఈ గురించి చూస్తే ఎంప్లాయీస్కి శాలరీ ఇచ్చేటప్పుడు అందులో డిఎన్ఎస్ అలవెన్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది డిఏ అంటారు ఈ డిఏ హెల్ప్ తోటే కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అంటే జీవన వ్యయాన్ని అడ్జస్ట్ చేస్తారు పలానా ఎంప్లాయీకి డిఏ ఎంత ఇవ్వాలి అనేది ఆర్ రివైజ్ చేయాలంటే ఎంత రివైజ్ చేయాలి అనేది సిపిఐ యుఎన్ఎంఈని ఆధారంగా చేసుకునే డిసైడ్ చేస్తారు అలాగే సిపిఐ ఐడబ్ల్యూ కూడా డిఎన్ఎస్ అలవెన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికే యూజ్ చేస్తారు కానీ ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం ఇండియాలోని కొన్ని సర్వీస్ సెక్టార్స్లో ఎంప్లాయీస్ ఫారెన్ కంపెనీస్కి వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్లైన్స్ బ్యాంకింగ్ కమ్యూనికేషన్స్ అండ్ ఫినాన్షియల్ సర్వీస్ సెక్టార్స్ ఎక్సెట్రా వీళ్ళకి డిఎన్ఎస్ ఎలవెన్స్ ఎంత ఇవ్వాలి అని క్యాలిక్యులేట్ చేసేందుకు సిపిఐ యుఎన్ఎంఈని యూజ్ చేస్తారు అండ్ సిపిఐ ఐడబ్ల్యూ యొక్క డేటాని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో వర్క్ చేసే మాన్యువల్ వర్కర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ యొక్క డిఎన్ఎస్ ఎ
కన్జ్యూమర్ సెగ్మెంటేషన్ అంటే వినియోగదారుల విభజన గురించి మాట్లాడుకున్నాం కానీ కన్జ్యూమర్స్ని ఇలా డివైడ్ చేయడం నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ కమిషన్కి అంతగా నచ్చలేదు ఆర్బీఐ గవర్నర్గా వ్యవహరించిన సి రంగరాజన్ గారు నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ కమిషన్ యొక్క చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు టూ థౌజండ్ వన్లో ఒక రిపోర్ట్ని పబ్లిష్ చేశారు ఈ రిపోర్ట్లో ఆయన ఇలా మెన్షన్ చేశారు ఇండియాలో మెజర్ చేస్తున్న ఇండిసెస్ అన్ని లైక్ సిపిఐ యుఎన్ఎంఇ సిపిఐ ఐడబ్ల్యూ సిపిఐ ఏఎల్ సిపిఐ ఆర్ఎల్ ఏదో ఒక్క గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ యొక్క యావరేజ్ ఖర్చులనే చెప్తున్నాయి ఇవన్నీ గవర్నమెంట్కి పార్షియల్ డేటానే అందజేస్తున్నాయి వీటిలో ఏ ఇండెక్స్ కూడా ఓవరాల్ పాపులేషన్కి సంబంధించిన ప్రైస్ ఫ్లక్చువేషన్స్ని ప్రజెంట్ చేయట్లేదు అని చెప్పారు అందుకే నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ కమిషన్ ఈ రిపోర్ట్లో త్రీ న్యూ ఇండిసెస్ని క్రియేట్ చేయాలని రికమెండ్ చేశారు అవే సిపిఐఆర్ సిపిఐయు సిపిఐసి సిపిఐఆర్ బేసిక్గా రూరల్ ఏరియాస్లో కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది అని మెజర్ చేస్తుంది సిపిఐయు అర్బన్ ఏరియాస్ యొక్క కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ని మెజర్ చేస్తుంది అండ్ సిపిఐసి వచ్చేసి కంబైన్డ్ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ని మెజర్ చేస్తుంది దీన్ని నేషనల్ లెవెల్లో మెజర్ చేస్తారు ఇంకా స్టాటిస్టికల్ కమిషన్ ఈ రిపోర్ట్లో సిపిఐ యుఎన్ఎంఈని డిస్కంటిన్యూ చేయమని రికమెండ్ చేసింది ఈ రికమెండేషన్స్ అన్నింటినీ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ టెన్లో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఈ రిపోర్ట్ ఇచ్చిన రికమెండేషన్ ప్రకారమే టూ థౌజండ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్లో మూడు కొత్త ఇండిసెస్ని స్టార్ట్ చేశారు సో ప్రజెంట్ మన దేశంలో మొత్తం ఫైవ్ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండిసెస్ని మెజర్ చేస్తున్నారు వీటన్నింటి బేస్ ఇయర్స్ని కూడా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు బేస్ ఇయర్ అంటే ఏంటి అండ్ దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ని మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో కవర్ చేసుకున్నాం మనం ఇప్పుడు ఈ త్రీ న్యూ ఇండిసెస్ అయిన సిపిఐయు సిపిఐఆర్ అండ్ సిపిఐసిని కవర్ చేసుకుందాం ఆబ్వియస్లీ మనం త్రీ న్యూ ఇండిసెస్ అంటే మూడు కొత్త సూచికల్ని ఫామ్ చేస్తున్నామంటే త్రీ డిఫరెంట్ బాస్కెట్స్ ఉంటాయి అండ్ అలానే ఈ త్రీ బాస్కెట్స్ యొక్క సైజ్ అండ్ దీంట్లో ప్లేస్ చేసిన వస్తువులు కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కానీ ఈ వీడియో స్టార్టింగ్లోనే మనం కన్జ్యూమర్ యొక్క బాస్కెట్లో ఉండే ఐటమ్స్ అన్నింటినీ సిక్స్ పార్ట్స్లోకి కేటగరైజ్ చేయొచ్చు అని చూసాం మనం ఇప్పుడు ఈ కేటగిరీస్ అన్నింటి యొక్క వెయిట్ని అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇక్కడ మనం అర్బన్ బాస్కెట్లో ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ పాన్ టొబాకో అండ్ ఇంటాక్సికెంట్స్ క్లోతింగ్ అండ్ ఫుట్వేర్ హౌసింగ్ ఫ్యూయల్ అండ్ లైట్ అండ్ మిస్లీనియస్ యొక్క వెయిటేజెస్ని చూడొచ్చు అదేవిధంగా ఈ బాస్కెట్స్కి రూరల్ కేటగిరీస్లో ఎంత వెయిటేజ్ ఉందో కూడా చూడొచ్చు దాంతోపాటే కంబైన్డ్ బాస్కెట్లో ఈ కేటగిరీస్కి ఎంత వెయిటేజ్ ఉంది అనేది కూడా ఇక్కడ టేబుల్ ఫామ్లో మెన్షన్ చేస్తున్నారు ఆబ్వియస్గా మనం అన్ని బాస్కెట్స్ యొక్క వెయిట్స్ని యాడ్ చేస్తే టోటల్ వాల్యూ హండ్రెడే వస్తుంది ఇక్కడ మనం ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయాలి ఈ త్రీ బాస్కెట్స్లో అన్నింటికన్నా ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉండే థింగ్ వచ్చేసి ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ రూరల్ బాస్కెట్లో కూడా ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ యొక్క వెయిటేజ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వాల్యూతో అన్నింటికన్నా ఎక్కువగానే ఉంది ఇంకా రూరల్ బాస్కెట్లో హౌసింగ్ యొక్క వెయిటేజ్ జీరో బికాస్ పల్లెటూర్లలో రెంట్ అండ్ హౌసింగ్ ఛార్జెస్ ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజబుల్గానే ఉంటాయి కదా కానీ అదే అర్బన్ ఏరియాస్లో హౌసింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఖర్చుతో కూడుకొని ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈ బాస్కెట్స్ యొక్క వెయిటేజ్ని బేసిక్గా మాడిఫైడ్ మిక్స్డ్ రిఫరెన్స్ పీరియడ్ని బేస్ చేసుకొని డిటర్మైన్ చేస్తారు ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి మనం స్టార్టింగ్ ఫ్యూ మినిట్స్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో సిపిఐని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అనేది తెలుసుకోవడానికి ఫస్ట్ మనం ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ కేటగిరీని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాం ఇక్కడ ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ కేటగిరీలో చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్క ఐటమ్కి ఎంత వెయిటేజ్ ఇచ్చారో కూడా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు అన్ని బాస్కెట్స్కి సిపిఐని ఒకేసారి క్యాలిక్యులేట్ చేయలేం కదా సో ఫస్ట్ అర్బన్ బాస్కెట్ పైన ఫోకస్ చేద్దాం మనం వీటిలో ఏదో ఒక్క ఐటమ్ని పిక్ చేసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్స్ తీసుకుందాం ఇది ఆల్మోస్ట్ అందరూ కన్జ్యూమ్ చేసే కామన్ థింగ్ సో మనం ఎగ్ ఎగ్జాంపుల్తో సిపిఐని ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అనేది అర్థం చేసుకుందాం ఇప్పటి వరకు మనం కలెక్ట్ చేసిన డేటాకి బేస్ ప్రైస్ అండ్ కరెంట్ ప్రైస్ రెండూ ఉండాలి వీటిని బేస్ చేసుకొని మనం ప్రైస్ రిలేటివ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ప్రైస్ రిలేటివ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఒక సింపుల్ ఫార్ములా ఉంది కరెంట్ ప్రైస్ బై బేస్ ప్రైస్ ఇంటూ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూస్ అన్నింటికీ జియోమెట్రిక్ మీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనకి వచ్చిన జామెట్రిక్ మీన్ని ఎలిమెంటరీ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అని అంటారు ఈ కంప్లీట్ క్యాలిక్యులేషన్ని జీవన్స్ ఇండెక్స్ ఫార్ములా అని అంటారు ఫస్ట్ ప్రైస్ రిలేటివ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అండ్ సెకండ్ జియోమెట్రిక్ మీన్ని
ఇదే విధంగా ఈ లిస్టులో ఉన్న అన్ని ఐటమ్స్ యొక్క ఎలిమెంటరీ ప్రైస్ ఇండెక్స్ని వాటి వెయిట్స్తో మల్టిప్లై చేసి ఆ వచ్చిన వాల్యూస్ అన్నింటినీ యాడ్ చేస్తాం అండ్ ఫైనల్గా వచ్చిన వాల్యూని అన్ని ఐటమ్స్ యొక్క వెయిట్తో డివైడ్ చేస్తాం దాన్నే లాస్పేర్స్ ఇండెక్స్ ఫార్ములా అని అంటారు ఈ ఫార్ములాని అన్ని కేటగిరీస్లో ఉన్న అన్ని ఐటమ్స్కి అప్లై చేస్తాం అండ్ ఫైనల్గా వచ్చిన వాల్యూని సిపిఐ యు లేదా సిపిఐ అర్బన్ అని అంటారు సో ఇక్కడ మనం అర్బన్ బాస్కెట్ యొక్క కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ని ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో చూసాం ఇదే విధంగా మనం రూరల్ బాస్కెట్ అండ్ కంబైన్డ్ బాస్కెట్ యొక్క కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సో ఇవే కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇదే విధంగా మీరు ఇండియన్ హిస్టరీ అండ్ ఇండియన్ ఎకానమీని డీటెయిల్డ్గా కవర్ చేయాలి అనుకుంటే బుక్స్తవా తెలుగు ప్లేలిస్ట్ని ఫాలో అవ్వండి అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ సపోర్టింగ్ బుక్స్త